పిల్లల గురించి ఏమైనా చేయొచ్చు డాడీ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే డాడీ డాడీకి లేరు దూరం ఉన్నారు ఫాదర్స్ డే కదా ఎందుకంటే ఒక మోడల్ లైఫ్లో ఉండాలి ఎవరు మనల్ని క్వశ్చన్ చేస్తాడు వాళ్ళ అమ్మని ఒక తారి ఒక విధంగా అత్త మామని ఒక విధంగా చూసే రోజుల్లో కూడా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అలా లేరండి యునో టుడే వాట్ ఈస్ దట్ డే యునో ఇట్స్ ఫాదర్స్ డే యా ఫాదర్స్ డే యా దే రికగ్నైజ్ వెరీ నైస్ వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ ఐమ్ పూర్వి సారీ పూర్వి పూర్వి విచ్ క్లాస్ ఆర్ యు స్టడింగ్ ఐమ్ ఇన్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ ప్రాచి యా విచ్ క్లాస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ వెరీ నైస్ వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ తెలుసా శ్రీనగర్ కార్నీలో ఉన్నటువంటి పార్క్లో ఉన్నామండి ఇక్కడ చాలామంది వృద్ధులు ఉన్నారు ఎవరెస్తులు ఉన్నారు మిడిల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ సో వాళ్ళ పర్పస్ ఏంటంటే ఇక్కడ వాకింగ్కి వచ్చారు జస్ట్ రిలాక్సింగ్ కొంతమంది వచ్చి ఉన్నారు అయితే వేళలో కొంతమంది మనం బయట చెడిగా తెలుసుకుంటామండి ప్రయత్నం చేద్దాం ఎందుకంటే ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటంటే ఫాదర్స్ డే సో ఫాదర్ అంటే నిజంగా ఒక ఫ్యామిలీకి ఒక వెన్నుపూసు లాంటి వాడు ఒక ఫాదర్ని ఫాదర్స్ డే మదర్స్ డే ఇవన్నీ ఎందుకనంటే ఎప్పుడైనా ఒకసారి వాళ్ళని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఒక ఫాదర్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు ఫాదర్ మదర్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు అంతేకాని దీని వల్ల పెద్ద స్పెషల్ అంటే ఏం లేదు కానీ ఏదైనా ఒకరోజు సంవత్సరంలో ఒకరోజు గుర్తించుకుంటే ఆ రోజైనా ఒక పేరెంట్ని ఒక ఫాదర్ని గుర్తించుకుంటారు అనేది అయితే ఫ్యామిలీలు అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఒక ఫాదర్ని మాత్రం వెన్నెమ్మక అని చెప్పచ్చు స్పైనల్ కార్డ్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకనంటే ఫాదర్ లేనిదే పిల్లలు ఎలా ఉంటారంటే ఎల్లలు లేనటువంటి హద్దు లేనటువంటి ఒక నదులు కానీ సముద్రాలు ఎలా ఉంటాయో అవి మన మాటను అందుకని ప్రతి కుటుంబానికి ఒక ఫాదర్ అనేది ముఖ్యం ఒక పిల్లలు జాగ్రత్త విషయంలో కానివ్వండి వాళ్ళని పెంచే విషయంలో కానివ్వండి వాళ్ళని ఎలా వాళ్ళని ట్రైనప్ చేయాలి ఎలా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫాదర్గా తను చాలా భరిస్తాడు అఫ్కోర్స్ కొంతమంది చిన్న చిన్న పనులు చేసుకునే వాళ్ళు ఉండొచ్చు లేకపోతే కొంతమంది పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేసుకునే ఉండొచ్చు పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులు కావచ్చు రకరకాలుగా వాళ్ళకి తగినట్టుగా వాళ్ళ పిల్లల్ని లీడ్ చేసుకుంటారండి అయితే ఇక్కడ కొంతమంది పేరెంట్ ఉన్నారు ఈరోజు ఫాదర్స్ డే కనుక వాళ్ళని అడిగే వాళ్ళని అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు నిజంగా ఒక పేరెంట్ ఒక ఫాదర్ విలువ ఏంటో వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామండి అండి నమస్తే సార్ బాగున్నారు సార్ బాగున్నారు సార్ మీ పేరు ధనరాజ్ ధనరాజ్ గారు ఏం చేస్తారు నేను హెచ్ఎల్ ఎంప్లాయీ రిటైర్డ్ అయినాను మొన్న నైన్టీన్లో నైన్టీన్లో రిటైర్డ్ అయినా ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు మీరు చాలా రిలాక్స్గా ఉంటున్నారు రిలాక్స్ ఉన్నా కాబట్టి ఒక నాకు కొల్ల ఫామ్ ఉంది మోయిన బదులో అక్కడ పోయి చూసుకుంటా ఎవ్రీ వీక్లీ వన్స్ అట్లా పోతుంటా వస్తుంటా మా కూతురు అక్కడనే ఉంటుంది మా అబ్బాయి జాబ్ చేస్తాడు మా ఫాదర్ విఎస్టీలో రిటైర్డ్ అయ్యాడు విఎస్టీలో ఆయన అంటే మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నేను ఐటీ ఎండింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఆయన చనిపోయాడు ఆయన చాలా బాగా చూసేది మా మాకు ఎప్పుడు ప్రతిరోజు ఆయన గుర్తు లేని రోజు ఉండదు మాకు సార్ చెప్పండి సార్ ఈరోజు స్పెషల్గా ఫాదర్ డే అండి ఈరోజు ఫాదర్స్ డే ఫాదర్ అంటేనే మీకు తెలుసు ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి సో ఫాదర్ యొక్క విలువ ఎలా ఉంటుందండి ఫాదర్ విలువ అంటే సార్ ఫాదర్ లేనిది ఏ ప్రపంచంలో ఏది లేదు ఫస్ట్ గాడ్ అంటే ఫాదర్ మదర్ గా ఫాదర్ చేయబట్టి నడిపించేది ఫాదరే అంటే కనిపించే దేవుళ్ళు అంటే ఫాదర్ తల్లిదండ్రులు ఫాదర్ ఏంటంటే ఆయన బాధ్యత గల మనిషి అయిన ఇంట్లో మదర్ ఏమి ఉంటుంది అంటే మనకు వంట చేసి పెడుతుంది అన్ని సౌకర్యాలు అన్నీ తండ్రే చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆయన మెయిన్ ఆయన కారకుడు ఆయన కొడుకు ఎట్లా బాగుపడాలి ఆయన రోజు ఆయన ఆలోచించేది అంతా ఆయన మైండ్ సెట్ అంతా అదే ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు కొడుకు పుట్టిండు నాకు కొడుకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది కూతురు మ్యారేజ్ అయిపోయింది నాకు ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు బాగుండాలి బాయ్ నాకు ఎప్పుడు వాళ్ళు మంచిగా ఉంటే చాలు అన్నాడు అలాగే వాళ్ళ ద్వారా మనకి ఏ చెడు పేరు రావద్దు అత్తగారి ఇంట్లో కానీ మా కొడుకు అలా కొడలు కానీ మంచి హ్యాపీగా ఉండాలని అంతే మేము ప్రార్థిస్తాం ఇంకా ఏమి ఉండదు మాకు అట్లా కదా సార్ అంటే ఫాదరు అంటే నిజంగానే ఆయన ఎలా కష్టపడతాడో తెలియదు బయట ఏం పనులు చేస్తాడో అయినా పిల్లలు మాత్రం సోఫెస్టికేటెడ్గా చూసుకోవాలనుకుంటారు 
చాలా సార్ ఇది మా ఫాదర్కు మేము ఆరు ఉండే సార్ మేము మా ఫాదర్ ఎట్లా మమ్మల్ని ఎట్లా చదివించి ఎట్లా పైకి తెచ్చు అంతమంది నువ్వు మనం ఇప్పుడు ఒక్కరు ఇద్దరికే పెద్ద ప్రాబ్లం పడతాం ఆ రోజులు అంటే అంత ఫీజులు లేవు అయినా కానీ అంతమందిని సాధాలంటే ఆ రోజులల్లా ఈ రోజులల్లా అట్లా కుదరదు ఇప్పుడు ఒక్కరికి ఇద్దరికే ఇప్పుడు పెద్ద భారం అయిపోతుంది వాళ్ళని చదివించాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలని వాళ్ళకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలనేసి అది ఉంటుంది కానీ అందరూ కొడుకులు బాగుంటారని మనం చెప్పలేం మనం సాధ్యం మనం చదువుతాం అది వారి వాళ్ళ అదృష్టం వాళ్ళ జాబ్ దొరకడం మా అదృష్టం ఆ స్నేహితులు అట్లాంటి స్నేహితులు కానీ దొరికితే వాళ్ళ అదృష్టం అంతా సార్ చివరికి మీరు ఏం చెప్తారు సార్ అంటే ఒక పేరెంట్ ఒక ఫాదర్ గురించి కానీ ఒక పిల్లల గురించి కానీ చివరికి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి సార్ ఈ రోజులలో ఏముందంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు చదువుకుంటున్నారు సార్ ప్రతి ఒక్కరు చదువుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరు జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నారు బయట బయటకు వెళ్తున్నారు కొందరు సెట్ అయిపోతున్నారు కొంతమంది అక్కడే వెళ్ళిపోయి పిల్లలు తల్లిదండ్రులను చూసుకుంటూ లేరు అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు పార్కులో వచ్చి చాలామంది బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నారు కొడుకు ఉన్నాడు కరెక్టే ఫార ఫారెన్లో ఉన్నాడు వాడు ఇక్కడ ఏం చూడాడు కొద్ది రోజులు చూస్తాడు తర్వాత అటాచ్మెంట్ తగ్గుతుంటుంది రోజు రోజుకు ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళు బాధపడే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఉన్నది హ్యాపీగా పైసా ఉంది అని ఉన్నాయి కానీ పిల్లలు లేరనే తాపత ఏం వాళ్ళకు ఎప్పటికీ ఉంటుంది వాళ్ళకి అటాచ్మెంట్ అనేది కొద్దిగా తగ్గిపోతుంటుంది రాను రాను అంటే ఒకప్పట్లో ఫాదర్ యొక్క విలువ వేరేగా ఉండేదండి ఇంట్లో ఇప్పుడు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ మారిన తర్వాత మోస్ట్లీ పేరెంట్స్ని తక్కువ చూస్తున్నారనే ఉద్దేశం అయితే కనిపిస్తుంది చాలు ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే కొంతమందికి అటాచ్మెంట్ మంచిగా ఉంది అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రం లేదు ఇప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ ఏదో జాయింట్ ఫ్యామిలీలు చాలా తగ్గిపోయారు వాడు పెళ్ళి కాగానే వాడు అలాగా వెళ్ళిపోవడము ఆ తండ్రికి ఏదైనా అదృష్టం ఉండి ఆయన పెంచిన గించిన వస్తేనే బతకగలుగుతాడు కానీ ఈ రోజులో అయితే పెద్ద మనుషులు అయిపోయినాక ఆయనకి ఇల్లు ఇల్లు ఉండి ఆ రెండ్స్ వస్తే తప్ప వేరే బతకడం మాత్రం చాలా సార్ ఒకటి అడుగుతాను సార్ చివరిగా మీ పిల్లలు కూడా ఎక్కడో ఎక్కడో సెటిల్ అయినారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే మీకు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి వాళ్ళు మా కొడుకు నా దగ్గర న్యాయపడి ఉన్నాడు సార్ నాకైతే ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు అట్లా కాదు పిల్లలు ఫోన్ చేస్తే మీ యొక్క ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది చాలా ఫీలింగ్ ఉంటుంది సార్ అరే అరే ఎట్లా ఉన్నాడు అంటే బాగుండు అంటే మనకు ఈ సంతోషం ఉంటుంది వాడు ఏమన్నా అయింది అనుకో మనకు నాకు ఇట్లా ప్రాబ్లం అయిపోయింది అనో ఏదో వాడు ఏదైనా బాధ చెప్పింది అనుకో మనకు రాజు నిద్ర పట్టది ఆ టెన్షన్ ఉంటుంది మనకు అది తప్పదు అది ఏ తండ్రికైనా ఎవరికైనా కానీ అది సహజమే అది ఆ టెన్షన్స్ తోటే ఆయనకి ఏమన్నా కొద్దిగా లైఫ్ అనేది తగ్గుతుంటుంది టెన్షన్ లేని వాడు మంచిగా హ్యాపీగా ఎయిటీ ఇయర్స్ బతుతుండు నైంటీ ఇయర్స్ బతున్నాడు ఆయనకి ఏ టెన్షన్ లేదు కాబట్టి బతుకుతున్నాడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి ఒక ఫాదరుని ఎలా ఎలా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఫాదర్ ఎలాంటి అతను అతను ఎప్పుడు కనిపించడండి తన కష్టం అయితే పిల్లలకు కనిపించినవాడు తను ఏం చేస్తున్నాడు కూడా మనకు మనకు తెలియదు కానీ ఫాదరు చాలా ఫాదర్ బాగున్నప్పుడే ఫాదర్ ఆరోగ్యం ఉంటే పిల్లలు చాలా బాగుంటారు సో తప్పకుండా పిల్లలు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను ఈరోజు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాను అంటే నా లైఫ్ ఇలా ఎర్న్ అవుతుంది అంటే బాగుంది అని అంటే ఖచ్చితంగా మా ఫాదర్ అని అనుకోవాలి ఫాదర్ అయితే మాత్రం తప్పకుండా అండి మీరు ఫాదర్ని ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు తను మీ మీ ముందు ఏడకపోవచ్చు మీ ముందు బాధపడకపోవచ్చు కానీ మీ గురించి తను బాధపడతాడు మీ గురించి ఒక తండ్రి బాధపడతాడు ఓకే అండి మళ్ళా ఇంకొక పేరెంట్ ఉన్నారు ఇక్కడ తను అడిగే ప్రయత్నం చేద్దామండి ఒక ఫాదర్కు నా విలువ ఎలా ఉంటుంది ఫాదర్ ఎలా కష్టపడతాడు కుటుంబంలో ఫాదరు బాగుంటే కుటుంబం బాగుంటుందా లేకపోతే ఏంటి తన దగ్గర ఇంకో కొత్త విషయం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి అండి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు బాగున్నారండి ఎస్ ఫైన్ అండి సార్ టుడే స్పెషల్ డే వాట్ ఈస్ దట్ యూనో ఫాదర్స్ డే అండి ఇక ఫాదర్స్ డే యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి ఒకసారి యాక్చువల్గా ఏంటంటే మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్ అండ్ ఇండియన్ కల్చర్లో ఈ డేస్ అనేటివి లేవు అసలు యాక్చువల్గా ఈ వెస్టర్న్ కల్చర్లో అన్నీ మదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే ఈ చిల్డ్రన్స్ డే అనేది మనం జరుపుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకరికొకరు సంబంధాలు లేకుండా ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఒక దగ్గర అండ్ పిల్లలు ఒక దగ్గర వీళ్ళు ఒక దగ్గర అట్లా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒక సంవత్సరానికి ఒకసారి కలుసుకోవడానికన్నా వాళ్ళు ఈ డేస్ అనేవి జరుపుకుంటుంటారు ఇప్పుడు మనం కూడా ఏంటంటే పల్లెటూరు వాతావరణంలో ఉంటే ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉంటుండే 
ఇట్లా అంటే న్యూక్లియర్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఎవరి ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి అన్నట్లు ఒక భార్య భర్తలు పిల్లలు అట్లా పిల్లలకు కూడా ఏంటంటే వీళ్ళు ఇద్దరు భార్య భర్తలు ఉద్యోగాలు చేస్తుంటే పిల్లల్ని కూడా ఏ హాస్టల్లో ఏ గురుకొల్లను ఏ హాస్టల్లోనో జాయిన్ చేసి అట్లా వాళ్ళని దూరంగా ఉంచడం అట్లాంటి ఉన్న ఆ కల్చర్ ఇక్కడ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ డేస్ అనేది మనం కూడా ఒకసారి అంటే పేరెంట్స్ను ఇది చేసుకొని ఈ డేస్ అనేది మనం జరుపుకుంటున్నాం ఈ అంటే రోజు గుర్తు లేకపోయినా కూడా కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారి అయినా పేరెంట్ని చూసుకుంటారు ఒక ఫాదర్ని అనేది కానీ వాస్తవానికి చెప్పాలంటే అండి ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రేమ లేదని చెప్పచ్చు టు బీ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే ఆ రెస్పెక్ట్ లేదని చెప్పచ్చు ప్రేమ లేదని కాదు అంటే మనకున్న ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వలన ఇది ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ అంటే ఎప్పుడు మనం మార్కులు అంటే పిల్లల్ని అంటే కొన్ని విలువలు చెప్పడం మానేసినాం ఎంతసేపు సబ్జెక్టు మార్కులు అవి తప్ప ర్యాంకులు తప్ప ఇంకా వేరే ఇది లేకుండా పోయింది ఎఫెక్షన్స్ ఎఫెక్షన్స్ కూడా తగ్గిపోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళను అంటే ఓన్లీ స్టడీస్ పైన ఇది చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కార్పొరేట్ కల్చర్లో కూడా కార్పొరేట్ ఒక ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి కార్పొరేట్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడంటే మ్యాక్సిమం ఏంటంటే దాని మీద ఎఫర్ట్స్ అంటే దాని మీద ఫోకస్ ఆయన టార్గెట్స్ ఆయన జాబ్ ఇది దానిలోనే ఇదైపోయి ఏంటంటే పేరెంట్స్ని మర్చిపోవడం ఇంకా ఇంకా రిలేషన్స్ను ఈ దూరంగా ఉండడం ఇట్లాంటి ఎఫెక్షన్స్ అన్నీ తగ్గిపోయినాయి సో ఇలాంటి సందర్భంలో పేరెంట్స్ అనేది అట్లీస్ట్ పేరెంట్స్ డే రోజు అంటే ఐ మీన్ ఫాదర్స్ డే రోజు ఫాదర్ని అంటే అట్లీస్ట్ ఫాదర్తో స్పెండ్ చేసి ఈరోజు పేరెంట్స్ డే మా మా ఫా మా పేరెంట్స్ ఏమో ఊర్లో ఉన్నారు మేము ఇక్కడ ఉన్నాం అట్లీస్ట్ మా బాబుని ఇక్కడ రెగ్యులర్గా తీసుకొచ్చేలాగా పార్కు తీసుకొచ్చి వాటితో స్పెండ్ చేయగలుగుతున్నారు ఎట్లయినా మీరు మీ బాబుని చాలా కేర్గా చూసుకుంటున్నారు అంటే మన పిల్ల పిల్లల్ని సో నేను మన మనం పేరెంట్స్ ఇప్పుడు మా ఫాదర్ కూడా మమ్మల్ని ఎంత కేర్గా చూసుకున్నాడు కాబట్టి మేము ఈ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం ఇక్కడ ఉండగలిగినాం సో మేము ఎందుకు కొద్దిగా దూరంగా ఉండగలుగుతున్నామంటే ఇంకా నేను ఉద్యోగ రీత్యా నేను ఇక్కడ ఉండగలుగుతున్నా ఆయన వ్యవసాయం చూసుకుంటున్నాడు కాబట్టి అక్కడ ఊర్లో ఉండగలుగుతున్నాడు సో ఒకటండి ఇప్పుడు పిల్లల్ని హాస్టల్లో వేసినట్టుగా పేరెంట్స్ని కూడా హాస్టల్లో వేస్తున్నారు అది చాలా దౌర్భాగ్య పరిస్థితి అండి అట్లాంటి పరిస్థితి రాకూడదు అసలు అట్లాంటివి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ కూడా కొద్దిగా దూరం ఉంటుంది దూరం ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే పల్లెటూరులో ఇంకా మాకు వ్యవసాయం అవుతుంది కాబట్టి ఆ వ్యవసాయ పనులు అవి చూసుకుంటారు వాళ్ళు అంటే అంటే మేము అక్కడ నుంచి దూరంగా వచ్చినాం వాళ్ళు ఉన్న ప్లేస్లోనే ఉన్నారు అంటే మేము వాళ్ళని దూరం పెట్టడం కాదు వాళ్ళకు దూరంగా మేము కొన్ని రోజులు ఇక్కడ మీరు దూరం ఉన్న వాళ్ళ కేరింగ్ అయితే ఉంది కదా యా డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఒక ఫాదర్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఫాదర్ని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలా మీరు ఎక్కడున్నా మీరు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా ఆఫ్ కోర్స్ మీరు స్టడీస్ పరంగా లేకపోతే జాబ్స్ పరంగా అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్స్లో కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఫాదర్ అని ఆయన ఉంటేనే నువ్వు ఈరోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నావు సో ఫాదర్ని డెఫినెట్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయన ఎప్పుడు కూడా మన తోలనాడు కూడా నాకేమి ఇచ్చావు నాకేం చేసావు నిన్ను నిన్ను నీకు జన్మనిచ్చింది ఫాదరు నేను చదివిచ్చింది ఫాదరు నీకు ఉద్యోగం రానిచ్చింది ఫాదరు నీకు పెళ్లి చేసింది ఫాదర్ ఇవన్నీ కూడా నీకు బ్యాక్ బోన్ ఎవరంటే ఒక ఫాదరు నీకు అనిపించే దేవుడు ఎవరని అంటేనే తండ్రి అండి హాయ్ అండి చూశారు కదండి ఇక్కడ పార్క్లో పిల్లలు ఎంత జోష్గా ఆడుకున్నారు ఎందుకంటే ఈరోజు ఫాదర్స్ డే కాబట్టి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా పిల్లల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఎస్పెషలీ ఈరోజు సండే రావడము అదొక అడ్వాంటేజ్ అయింది పిల్లలు మాత్రం తీసుకొచ్చి చాలా జోష్గా పిల్లలతో పాటు చాలా వాళ్ళు ఆడుతున్నారు వాళ్ళు నడుస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళకి ఈ పిల్లలకి అసలు ఈరోజు ఏంటో మనం మనకు గుర్తు చేస్తాం యునో టుడే వాట్ ఈస్ దట్ డే యునో ఇట్స్ ఫాదర్స్ డే యా ఫాదర్స్ డే యా ద రికగ్నైజ్ వెరీ నైస్ వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ ఐ యామ్ పూర్వి సారీ పూర్వి పూర్వి విచ్ క్లాస్ ఆర్ యు స్టడీయింగ్ ఐ యామ్ ఇన్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ ప్రాచీ యా విచ్ క్లాస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ వెరీ నైస్ వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ I love my daddy. Very good. You? I love you. Happy Father's Day, Dad. 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 Very good, very good. 
చూసారండి పిల్లల్లో నిజంగా అవేర్నెస్ తీసుకోవడం చాలా గ్రేట్ అండి ఇక్కడ బ్రదర్ ఉన్నాడు బ్రదర్ కూడా ఒక మాట ఆయనకి యాక్చువల్గా హిందీ వాళ్ళ ఆయనకి తెలుగు కొంచెం కొంచెం వచ్చు ఆయన కూడా ఓయా ట్రైంగ్ ఫర్ తెలుగు హాయ్ అండి ఈరోజు ఫాదర్స్ డే ఎలా ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది సండే కూడా దొరికింది మాకు ఫాదర్స్ డే కోసం స్పెండ్ చేయడానికి వాళ్ళకి హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే మై ఫాదర్ చూసారు కదండి ఈరోజు వాళ్ళ నాన్నతో పాటు ఈరోజు వాళ్ళ నాన్న కలిసారంట వాళ్ళతో పాటు బోన్ చేశారు ఎందుకంటే ఫాదర్స్ డే వీళ్ళకి కూడా చాలా బిజినెస్ ఉంటాయి జాబ్స్ ఉంటాయి అయినా కూడా ఫాదర్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది చాలా గ్రేట్ అండి అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ఫ్యామిలీ కూడా ఉంది వాళ్ళని అడిగే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏం పేరు నాన్న అని పేరు జి రక్షేష్ జి రక్షేష్ జి రక్షేష్ ఏం చదువుతున్నావు సిక్స్త్ క్లాస్ వెరీ గుడ్ ఎక్కడ ఇక్కడేనా ఎస్ ఎస్ ఏంటి ఈరోజు ఈరోజు ఏం రోజు ఈరోజు ఫాదర్స్ డే మీ నాన్నకి ఏం చెప్తావు చెప్పు హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే ఇంకా ఏం చెప్తావు డాడీకి ఐ లవ్ యూ డాడీ పెద్దగా చెప్తే కదా మీ డాడీకి లవ్ యూ డాడీ లవ్ యూ సో మచ్ అని చెప్పు ఐ లవ్ యూ డాడీ సో మచ్ లవ్ యూ సో మచ్ అని చెప్పు లవ్ యూ సో మచ్ యా ఎందుకంటే నేను అన్నీ చూసేది మీ మమ్మీ అయినా కూడా సో నీకు అన్నీ బాగుండాలని అనుకునేది ఎవరు డాడీ అవునా కదా ఎస్ యూ ఆల్వేస్ రెస్పెక్ట్ యువర్ డాడీ ఓకేనా ఉన్నాడా డాడీ ఉన్నాడు ఈరోజు ఏడి డాడీ కనబడలేదు ఆడికో డాడీ వచ్చేసాడంటే ఇక్కడికి రైట్ రైట్ యా యా చెప్పండి ఏం పేరు మీ పేరు నా పేరు కిరణ్ అండి ఎంతమంది పిల్లలు ఇద్దరు బాగుంది నైస్ ఫ్యామిలీ అండి చాలా బాగున్నారు అసలు పిల్లల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అన్ని బాగా ప్లే చేయించారా ఇప్పుడే ఇందాకే వచ్చాం సార్ చెప్పండి సార్ ఫాదర్ అంటే నిజంగా ఒక ఫ్యామిలీకి ఎలా ఉంటారు చెప్పండి ఫాదర్ అంటే కేర్ లవింగ్ అంతే కేర్ లవింగ్ పిల్లల గురించి ఏమైనా చేయొచ్చు అండి అంటే కదా సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే పిల్లల్ని మనం హాస్టల్లో పెట్టినట్టుగా చాలామంది పేరెంట్స్ హాస్టల్లో పెడుతున్నారండి అది అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది హాస్టల్లో పెట్టదు కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ కాదు అది ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉన్నంత ఇంట్లో ఉన్నంత సేఫ్టీ హాస్టల్లో ఉండదు అయ్యా మాస్క్ నేను అడిగేది ఏంటంటే పిల్లల్ని కాదండి పిల్లల్ని హాస్టల్లో పెట్టినట్టుగా పేరెంట్స్ని హాస్టల్లో పెడుతున్నారు అంటే మాకు చూడడానికి టైం లేదు సో దాని గురించి మా అత్తయ్య మామయ్య అందరం కలిసే ఉంటాం వెరీ గుడ్ అమ్మా వెరీ గుడ్ మేము హాస్టల్ అలా ఏమి ఉండదు కలిసి ఉంటాం ఇప్పుడే మా అత్తయ్య కాల్ చేసి నేను లంచ్ ప్రిపేర్ అదే డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేస్తాను మీరు ఎక్కువసేపు ఉండేసి రండి అని అన్నా ఫాదర్స్ డే కదా కొంచెం సెలబ్రేట్ చేసుకుని అతమ్మ మిమ్మల్ని బాగా చూస్తారు ఒక కూతురు అత్తయ్య మామయ్య మేము అంతా కలిసే ఉంటాం సార్ చెప్పండి సార్ మీ ఫాదర్కి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీ ఫాదర్ గురించి ఐ లవ్ యూ డాడీ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా వీళ్ళ వీళ్ళ ఫ్యామిలీని చూస్తేనే ఒక ఒక గుడ్ ఎఫెక్షన్ ఉందండి ఎందుకంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇచ్చి వీళ్ళు వీళ్ళ అమ్మాయి చెప్తుంది మా అత్త కాదండి మాకు మదర్ మదర్తో సమానం వీ ఆల్వేస్ టచ్ విత్ దెమ్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ రెస్పెక్ట్ విత్ దెమ్ అండి సో ఈరోజు కూడా వాళ్ళు అక్కడే వాళ్ళ అత్త మామలతో పాటు కలిసి వాళ్ళు భోజనం చేయడానికి వెళ్తున్నారండి ఇదండి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఖచ్చితంగా పేరెంట్ని మాత్రం గుర్తు చేసుకోవాలి పేరెంట్ లేకపోతే మనం ఎక్కడ లేనండి కనిపించే దేవుళ్ళేనండి పేరెంట్స్ అంతే కనిపించని దేవుడికి కనిపించని దేవుళ్ళని మనం రెస్పెక్ట్ చేయనప్పుడు కనిపించని దేవుడిని మనం అసలు అలా ఆలాలి మనము రెస్పెక్ట్ చేయలేమండి అది ఖచ్చితంగా ఫాదర్ని మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా చేయాలి హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే డాడీ మా డాడీ ఇక్కడ లేరు దూరం ఉన్నారు హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే డాడీ థ్యాంక్ యూ అండి నిజంగా అమ్మాయి నిజంగా ఆ సిస్టర్ అయితే మాత్రం చాలా ఇదండి మనము అన్నమంతా కూడా పట్టి చూడబడలేదు ఒక్కసారి అయితే తను చూడవచ్చు ఎంత రెస్పెక్ట్ అంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎలా చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళ అత్త మామల్ని ఎలా చూసుకుంటారు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా అలాగే చూసుకుంటున్నారు ఆల్వేస్ నిజంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అయితే బ్లెస్ చేయాలి ఇదంటే ఒక మోడల్ లైఫ్లో ఉండాలి ఎవరు మనల్ని క్వశ్చన్ చేస్తాడు వాళ్ళ అమ్మని ఒకసారి ఒక విధంగా అత్త మామల్ని ఒక విధంగా చూసే రోజుల్లో కూడా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అలా లేరండి పేరెంట్స్ మాత్రం చాలా గౌరవిస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా మీ అందరూ కూడా మీ పేరెంట్స్ని మాత్రం జాగ్రత్త చూసుకోండి పేరె